Mit navn er Hanne Vibeke Holst, og jeg er forfatter. Jeg hedder Annette Rosenvold Witt. Jeg er kunstformidler og forsker. Hanne Vibeke, du har for nogle år siden skrevet en bog som Pesten, der handler om et stort pandemiudbrud. Og så vil vi gerne tale med dig det her maleri. Det er jo fra 1882, og øh, der var ikke nogen pandemi på det tidspunkt. Nej. Der hvor jeg synes, at det siger noget om den oplevelse, vi har haft under karantænen og øh, pandeminedlukningen, det var jo den oplevelse, rigtig, rigtig mange kvinder havde af, at de jo blev sendt hjem. Det blev vi jo alle sammen, og det gjorde kvinderne også. Og rigtig mange kvinder tog jo håndarbejde op igen. Altså hun sidder og hækler. Ja. De gik i haven. Vi kan se, der er en lille blomst og nogle lille konvaller og lidt natur derude til venstre. De genoplevede ligesom naturen. De søgte hjem i tryghed. Øh, og slap for alt det her hurlum hej uden for hjemmets fire vægge, mm. al den her øh, eksponering og præstationsræs øh, og performance og alt muligt. Og, øh, og mange synes, det var enormt befriende mm. at komme tilbage til sådan en gammel kvinderolle. Så er det også det ved det, at hun faktisk sidder og stiger på sin søster. Hun stiger på sin søster. kigger intenst på hun sin søster. På sin søster. Okay. Og hvad er det, hun ser? Mm. Og hvad er det, hun ser, når hun ser på os? Altså, jeg tror, nu er hendes søster jo en meget kendt malerinde, faktisk, hun, og meget ja. succesfuld, og rejste jo rundt i verden, og blev uddannet forskellige ja, og steder. Og vandt en præmie for hun det her. en præmie på for salongen det her. i Paris. Lige præcis. Ja. Så hun er nok lidt misundelig på søsteren. Mm. Jeg, jeg tror, tror, ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror, hun tænker, bare du og mig. Mm. Men hun har også, der er også noget sådan alviden eller medvidende over det der blik, hun har. Hvor hun, øh, hun ved noget om søsteren, som søsteren måske ikke selv ved. Mm. Jeg må, det ser måske nok ud til, at jeg er fanget her, men øh, en dag, så øh, flyder jeg herfra. Mm. Eller jeg, jeg er allerede flyttet herfra i tanken. Ja, det er det, jeg også fornemmer ja. i alt det, hun i U1 har gang ja. i. I din roman, som pesten, der er også en, en hovedperson, og det er en kvinde, Karoline Brander. Vil du knytte lidt ord til hende? Hun sidder i hvert fald ikke på den her måde, kan jeg Nej. roligt sige. Altså, Karoline Brander, som er, er roman, hovedkarakteren, hun er epidemiolog i Genève. I WHO i Genève, som ingen vidste, hvad var før den her pandemi, men det ved alle jo. Ja, det har vi hørt meget Og hun er dansker. Og øh, det hele står og falder mere eller mindre med hende. Altså hun er virkelig en af de der, som er bag kulisserne. Og det har de jo også været nu. Det må vi bare ikke se. Mm. Øh, og øh, har jo arbejdet som sindssyg. Ja. Altså i romanen arbejder hun som en sindssyg. Og det gør de også i virkeligheden. Ja, ja. Den er tæt på virkeligheden. Ja, ja, ja. absolut. Og, øh, og hun har ikke haft tid til at sidde og hækle eller bag æbleskiver eller noget som helst. Det, ja. det er helt sikkert. Men altså selvfølgelig er det sjovt at tænke fra 82, 1882 til 2020 eller 2017, hvor min roman øh, udkommer, hvor meget der er sket i sådan en mm. kvinderolle, ikke? Jo. Og derfor er jeg selvfølgelig glad for at kunne vise de her meget øh, aktive, øh, engagerede, handlekræftige kvinder. Mm. Jeg har, har dem altid i mine yeah, romaner, yeah. jeg er altid meget fascineret af dem. Yeah. Også fordi jeg synes, det er så vigtigt at vise, at ja, det er fint at sidde i hjørnet 
i to måneder, mm. og synes, det er skønt at hække rydelapper, eller hvad det er, det er ikke rydelapper. Men det er skønt at sidde et par måneder og mm. ligesom trække stikket og sige, ah, dig, nu er hjemme med børnene, mm. og vi er også så også med fingermaling hele dagen, og ja. det er skønt, ikke? Men jeg er jo meget optaget af, at kvinder faktisk kommer ud og bliver deltagere mm. i mm. det offentlige liv, ja. og bidrager til ja. det, og er med til at løse nogle af de enorme ja. problemer, vi står i nu som klode, mm. altså global. Mm. Og det er jo det, Karoline Brænder ja. gør. Ja. Hun tager ligesom det på sig, mm. og det er derfor, hun er epidemiolog. Det er fordi, epi betyder jo alle, så det er jo det alle, mm. altså det, det er for alle, mm. hun er optaget af. Hvordan frelser jeg alle? Ja. Og det synes jeg er spændende. Ja. Det, der det er jo... at gå derfra over til noget handlekraftisk og, og politisk mm. også, ikke? Jo. så det er jo humanisme. Det er hu- ja, hun er så det er jo humanist. At vi alle sammen er mennesker. Ja, ja. Og det synes ja. jeg faktisk også øh, er en af de ting, der, der jeg også opdagede her under mm. coronakrisen at vi var sødere ved hinanden, end jeg mm. havde troet. Mm. Mere opmærksomhed. Meget, meget mere mm. omsorgsfulde ja. og opmærksomme over for hinanden, ja. og mere altruistiske, faktisk. Ja. Ja. Og det, det havde jeg frygtet, at vi ikke ville være. Mm. Men det, det var vi. Mm. Så, så det har vi en takt, ja. som jeg sagde til en. Det gør jo godt at gøre godt. Ja, bestemt. Og, og det har vi ligesom opdaget. Ikke? Mm. Og det er jo også, hvad skal man sige, håbefuldt. Ja, det er ikke? håbefuldt. Ja. Og så vil jeg sige, en, øh, måske også lige vigtigt at sige, noget af det, som jeg savnede selv mm. under coronanedlukningen, det var kunst. Ja, du jeg, kunne ikke komme herind. Jeg kunne ikke komme herind. Og det er ikke engang løgn, det var faktisk noget af det første, jeg ja. gjorde, det var at tage ja. herind. Ja, de to her. Ja. ja, altså jeg kunne simpelthen mærke, at nu, mm. altså, nu mm. skal jeg ud og ja. se noget kunst. Ja. Det var ja. ikke det der med hen og have en fadøl, Nej. eller ude på restaurant eller noget. Det var, at jeg, jeg trænger simpelthen til at se noget kunst. Ja. Og det tror jeg rigtig, rigtig mange af os har mm. oplevet. Mm. At det, det, vi skal have den det er her. faktisk et behov. Det er et behov, ja. og vi har brug for det, og ja. vi har brug for at, netop at kunne spejle os i noget, ja. og, og ja. se os selv i noget, og, og se noget af større end, øh, end øh, den her mere eller mindre banale hverdag, ja. som vi er i.